Ребята, всем привет! Я на прошлой неделе выставила видео, как, как я переделывала или оформляла свою террасу. И в том же числе я переделала вот этот кувшин, вот эту вазу. И я даже не ожидала, что это видео принесет так много негатива. Эм, у меня такое ощущение, что люди только посмотрели, как я переделываю вазу. И вот это все посыпалось, поехало. Конечно, у каждого человека есть свой вкус, свой стиль, свое мнение, но вы тоже должны понимать, что свое мнение не нужно навязывать э, людям, ну, даже, даже не мнение навязывать. Я, в принципе, нормально отношусь к комментариям, к адекватным комментариям. Например, один из комментариев был «Жаль, но ваза перед переделкой выглядела лучше». Конечно, это ваше мнение, и я с этим... К этому нормально отношусь, но когда уже начинают как-то тебя прям задевать или прям оскорблять, у вас ни идеи, ни фантазии, это стыдно все выкладывать, поучитесь. Я не претендую на какого-то там, что я дизайнер или что-то другое, я просто делаю это для себя. Я показываю, как мы живем, я показываю, как у меня все оформлено, как я к каждому сезону готовлюсь, потому что мне это нравится, это мое хобби. Это я никому не навязываю, я не говорю вам, идите все купите такой вазон, наклейте этот вазон такими салфетками и смотрите, и говорите, как красиво. Нет, но я тоже хочу, чтобы меня там не оскорбляли, потому что это мой канал, и я этого терпеть не буду. Например, один из комментариев тоже был, что мои ручки, я приклала ручки к этой вазе и сделала пошлость. Но, извините, под словом пошлость я понимаю совсем что-то другое. Да, и еще, знаете, что самое интересное, люди пишут какой-то негатив, им в ответ что-то пишешь, и они эти комментарии просто убирают. Но если вы уже такое написали, оставляйте комментарии. Я, кстати, никогда никакие комментарии не не стираю, негативные, позитивные, все остается, потому что я считаю, это ваше мнение, почему я должна это все убирать, но, конечно, я не потерплю, если меня будут там оскорблять. Так что как-то так, ну почему я эту вазу так переделала, у меня на террасе в этом году лимонная тематика, я считаю, эту вазу можно каждый год как-то немного переделывать под ту тематику, которая сейчас у меня на террасе, или в следующем году какая будет тематика. Можно эту вазу также перекрасить, потом, если ее водой замочить, вот это все отойдет. Но для меня, например, не подходило, как эта ваза выглядела. И, в, в, и это тоже не мой вкус и не мой стиль. И в наш дом это вообще не подходит. Мне не нравится просто железо. Железом я ассоциирую совсем что-то другое. Например, говорят, подучитесь, смотрите. Сейчас очень модно вешать на стены какое-то железо, например, вырезанные цветы или лепестки в желе... Ну, картина железа. Но мне это не нравится. Я совсем что-то вижу с этим другое. Например, мне это напоминает какую-то могилу. Я захожу, у меня вот эта вот оградка из железа. Это не для меня. Вам нравится? Вы делаете. Или э, если вся терраса навешена каким-то пла каким пластиком, ветки, э, по всему дому стоят искусственные цветы в, в вазах. Вам это нравится? Делайте. Но мне это не мое. Это не мое. Я лучше поставлю, если у меня свежих цветов нету. У меня, конечно, есть свежие цветы. И много вас стоят без цветов. Или тоже я ставлю лучше сухие цветы. Для меня это больше подходит. Поэтому у каждого свой вкус, и у каждого все свое. Но сейчас, вот, вам все рассказала про это видео. Но сейчас я хочу немного... Тут дела поделать на террасе. Сейчас вам покажу, что мне нужно сделать. Мне нужно постирать чехлы от подушки. У меня здесь пятна. Подруга приходила с детьми, мы здесь на улице кушали и немного вымазалась. Да и так, знаете, здесь птицы летают, какие-то мошки, какие-то... Ну, все остается. Терраса есть терраса. И нужно вот эти вот пятна вывести. Посмотрю, каким средством. Но я не хочу прям сказать, что у меня есть какое-то средство, которым я прям все пятна могу убрать. Нет, иногда получается, иногда нет. В этот раз я хочу попробовать это все сделать мыло. Такое вот есть жидкое мыло. Хочу им попробовать. Может быть, получится. 
А затем, так, здесь у меня вроде бы все в порядке. А, кстати, я вот эту вот не говорила, буду перекрашивать. Вот так она мило получилась. Мне очень нравится. Такой вот свежий, желтоватый цвет. Ну, вот, лаванда уже засохла стоит. Так что, да, здесь у меня моя тематика лимонная. А у нас на эти недели, ну, пару дней будет лингу ночевать, жить. Фабиан родители привезли его и сами уехали дальше. Они поедут в городок, Мюнстер посмотрят. Мы как-то Фабиану папы уже несколько лет тому назад дарили эм, отель. И вот сейчас они решили туда съездить. И потом заедут еще к Фабиану дедушке. Поэтому Линга у нас поживет. Э, здесь я выносим его Лайна. Проводок, да? Нет, проводок это не проводок. Ну, штучка, на которой он ходит. Поводок, вот, да, поводок. Эм, потому что собака есть собака, как-то это все неприятно, как-то в, в, в эм, входной это все стоит, поэтому здесь лежит, и там вот длинная, куда он, если он тут по саду гуляет. А здесь я буду сейчас все поливать немного. Смотрите, какое, какое у меня дерево оливковое становится. Это просто, оно так себя хорошо здесь чувствует. У него уже растут маленькие оливки. Я прям, прям так довольна, что оно у меня здесь э, выживает. Так, и еще мне... А, еще смотрите. Это вообще тоже тут просто обалденно себя чувствует. Бази... Базилик. Я что-то его последнее время совсем только листочки немного от... От... отламываю. Так, может быть, его нужно подрезать? То он уже такой высокий становится. И засушить. Да, наверное, я засушу немного. Так, и вот здесь у меня тоже. Я не знаю, что с этим делать. Вот прям какие-то эм, мошки или... Ну, знаете, вот такое вот пятна становятся, и это в машинку стиральную нельзя запихать и постирать, поэтому, может быть, вручную я тоже уже пробовала. Не знаю, сегодня я этим точно не буду сниматься, и полы мне тоже нужно помыть, но сегодня я это тоже делать не буду, так как у нас слингу, собака, он туда-сюда ходит потом. Мы ему, конечно, лапки протираем, но все равно и волосы падают, и для меня это больше работы. Вот он через два дня опять уедет, и я тогда здесь уже полы промою. Вот. Сегодня я решила заняться теми делами, которыми я не занимаюсь каждый день, потому что каждый день ты что-то находишь. Например, убраться там, убраться здесь. Всегда я хочу иметь чистую ванную комнату. Для меня тоже важно, чтобы была спальня всегда без пыли. Вот у меня самые три главных комнаты. Это ванная комната, наша спальня и также кухня. Если я в других комнатах не успеваю убираться, то... Ну, получается так, что там не убрано, там может быть и пыль, там может быть и что-то раскидано, но вот самые главные комнаты, это, как я повторяюсь, это кухня, ванная и спальня. Я люблю, очень люблю ложиться спать, когда э, свежий воздух в комнате, поэтому я за этим так всегда слежу, но есть такие вот дела, которые просто всегда откладываются, как и в этом случае. Вот, постирать, наконец-то, чехлы. Мне их уже давным-давно нужно было постирать, но я все откладывала, откладывала, потому что, как говорю, что-то всегда другое приходит, и такие вот мелочи, мелочи, они остаются, и потом получается какая-то недоделка. Например, как э, я начинала э, организацию бутылочки там всякие, и вот как их до конца не доделала, так это все и длится теперь, и там недоделка, и там недоделка. И вот поэтому я сегодня решила э, немного этим заняться и все наконец-то завершить, что я начинала. Э, да, я тут использовала для подушек, нет, не подушек, а чехлов, которые я э, стирала, э, такое вот средство от пятен. Ну, оно так помогает, если пятна не такие старые, но если они сильно старые, то не помогает. Я вам говорила, что я буду использовать мыло такое вот специальное для стирки жидкое, но у меня оно, оказывается, закончилось, поэтому не могла использовать. Ну и так, здесь у меня тоже крышечки, которые я должна покрасить, потому что когда вот, вот эти вот разноцветные крышки, это все в глаза 
бросается. А вот когда крышки одним цветом на бутыльках, они прям классно выглядят. И также эти бутыльки, которые я планирую использовать, где стиральная машинка стоит, для порошка, ну, для геля, тоже нужно подписать, чтобы знать, что где находится. Этим я и, кстати, занялась. А еще, ребята, хотела с вами поговорить немного, пока я тут эту всю, эту всю работу делаю, на такую тему. Я всегда не понимаю, почему такой вот иногда жестокий мир, и люди бывают такими жесткими. Просто и так все вот так вот вокруг, все жестоко, тебе нужно всего добиваться, тебе нужно к всему стремиться. И мы еще сами друг на друга нападаем, какие-то жестокие, какие-то злые. Поэтому я, конечно, у меня тоже такое бывает, что я тоже там и могу и... Да, голову у меня может снести и э, все, но я пытаюсь как-то с этим бороться. И вот, например, вот эта вот интернет-платформа, я думаю, она каждом, вот каждый человек, который тоже как-то может быть вспыльчивый, я, например, человек вспыльчивый, но я быстро отхожу, и вот они позволяют себе на вот этой платформе в интернете э, такого, наверное, что они себе не позволяют в своей жизни. И вот поэтому я себя спрашиваю, почему, почему, почему нельзя просто пройти, почему мы люди такие жестокие, и почему мы такие скупые, например, на хороший комментарий, или на какой-то комплимент, или на что-то другое. А вот, например, гадость какую-то написать, кого-то оскорбить, обидеть. Это у нас получается просто, мы можем это сделать и идем спокойно спать, даже не думая, как это может, или вот это вот, что сделал человек, как это может повлиять на другого человека. Может быть, ему это будет очень больно, может быть, даже еще что-то. Так что мы никогда не можем смотреть в головы людей и не знаем, как могут наши слова обидеть этого человека. Поэтому э, я пытаюсь, или, ну, как бы не призываю вас, но подумайте на этой темой, э, посмотрите, как вы живете, как у вас все это происходит, и, может быть, мир станет лучше. Почему я это все рассказываю? Потому что я вот смотрю на свои комментарии, на свои видео, и вот смотрю, например, таких вот комментарий, которые могут поднять настроение, как-то замотивировать человека. Таких комментариев у меня довольно-таки мало. А вот комментарии, когда, вот, например, обидеть человека, зацепить человека, чем-то его прям споранит. Таких комментариев у меня достаточно. Вот даже вот на такие видео, где я гуляю по городу и рассказываю мое мнение, например, то понравилось мне, то не понравилось мне в этом городе, я себя не чувствую как дома, с этого города я хочу быстрее уехать. Даже вот такие вот слова люди воспринимают как-то, не знаю как, и пишут какие-то оскорбления. Да даже вот на видео, когда с закупкой, там тоже столько дизлайков. У меня, у меня всегда лайков, наверное, 10 штук, может быть, на самые прям такие хорошие видео, может быть, иногда бывает 30 лайков. А, а так у меня лайков вообще нет, потому что мне тоже лайки не ставят, значит, нужно над собой работать, да, но вот дизлайков у меня на видео всегда так много, даже, как говорю, если какое-то видео про закупки, да, почему у вас так много фруктов, у меня такое ощущение, то только фрукты, вы ничего не готовите, я понимаю, эти, эти такие вот иногда комментарии, они с подколкой, я это все понимаю, вы не думаете, что это не читается в комментариях, Просто, знаете, как-то неприятно. Я же не говорю вам, например, кушайте только фрукты. Но ну, я люблю фрукты, мы с вами нам любим фрукты, поэтому мы покупаем фрукты. Эм, да, каждый живет, как он считает нужным. И вот тоже, да, прислушайтесь к саму себе, посмотрите, как вы, может быть, эти такие вот комментарии не, не хотят людей обидеть, но тоже вот какие слова, как они подобраны, как они написаны, эм, да, могут 
обидеть человека. Так что, да, решает, конечно, каждый сам, как ему, что ему. Но, может быть, этот мой разговор вам даст об этом подумать. Баночки для стирального геля я уже полностью оформила. Я выбрала, кстати, такие вот белые наклейки, которые я на низ клею. И потом с моим таким аппаратиком, я не знаю, как он по-русски называется, ну, этикетик, может быть, как-нибудь так, ну, опять посме посмейтесь надо мной. А, да, я с помощью его э делаю такие вот наклейки. Почему я э клею обязательно такую вот белую бумажечку на низ, чтобы эту наклейку мне легче было, например, менять. А бумажечка это остается, и оно потом э лучше держится на поверхности, поэтому я так и делаю. А также я решила сделать один контейнер, э или он у меня уже этот контейнер был, только для таблеток для мойки унитаза. Этот контейнер просто потом, когда эти таблетки кончаются, используется для чего-то другого. Например, туда и тряпки мы кладем какие-нибудь там, и пакеты. Поэтому я решила его сразу обназначить, что этот контейнер только для вот этих вот таблеток. Также здесь использую э, черные наклейки для средств. Это у меня средства для ванной, э, чтобы их тоже обозначить. И использую здесь черные наклейки, потому что они не пропускают воду. И вот, это, вот эти два бутылька у меня на ванне стоят, и там как раз иногда попадает вода, когда, например, ванну ополаскиваю, или когда сижу в ванной, и вода попадает, и поэтому я решила туда наклеить черные наклейки. А, так как я тут насобирала много вот таких вот бутыльков, это бутылки, кстати, от э, томатного соуса, он продается и в Алде, и в Лидл, я решила эти бутыльки, бутылки еще э, отправить в другое место, где у меня стоят э, средства э, для уборки. Я взяла эти бутыльки для уксуса и для такого средства, которое для всего подходит. Конечно, вот эти бутыльки не нужно было прям делать, не нужно было оформлять, но я это сделала просто для эстетики, потому что когда вот пол бутылки стоит, это не так красиво выглядит, когда, например, это, это средство стоит вот в такой вот прозрачной бутылке. Например, для порошка или для геля для меня эти бутыльки очень удобные, они маленькие, и в них хорошо переливать с Средство, ну вот этот гель, потому что вот это средство гель для стирки я покупаю в большом объеме, всегда может быть 5 литров, может быть 3 литра, может быть даже и 10 литров иногда. И вот такой вот большой бутылек, такую большую тару где-то ставить на стиральной машинке, это не очень красиво и не очень хорошо. Да и затем ее без конца поднимать и наливать это, этот гель в стиральную машинку тоже неудобно, поэтому я их всегда переливаю. И вот эти вот баночки, которые я насобирала, очень хорошо подходят, очень мне нравятся, легкие, да, и красиво тоже выглядят. Также я решила еще немного переоформить мою зону в ванной комнате. Я люблю, чтобы в ванной комнате тоже немного было все красиво оформлено, и вот это оформление я делала весной. Потом там у меня зайчики стояли, потом я эти зайчики убрала, и потом я больше там ничего не переделывала. И решила немного это все переоформить, потому что уже все поднаднаело. И да, у меня тоже там подсвечники, у них даже цвет стерся. Я их в том году перекрашивала в белое. Они, кстати, серебряным цветом, но серебряный мне не подходил, не подходит сейчас. И поэтому я решила немного все по-другому сделать. Я их перекрасила в золотой цвет, так как и крышки для средства для стиральной машинки, ну, гель для стиральной Тирки. Тоже крышечки покрасила в золотой цвет, и они чтобы перекликались. Поэтому так сделала, и что-то мне прям захотелось золотого цвета. У меня в том году было много черного в ванной комнате, а в этот раз прям захотелось черного цвета. Кстати, здесь у меня дозатор с хорошим запахом, и этот дозатор, я крышечку, она была черным цветом, я ее перекрасила тоже в золотой цвет, ну, чтобы тоже сходилось все по цвету, так как если это эта крышечка была черным, то я думала, думаю, не так смотрелось все. Да, вот такую вот 
декорацию я сделала в моей ванной комнате и теперь прям все свежо по-другому все выглядит класс радует буду теперь прям с удовольствием заходить в нашу ванную комнату и наслаждаться этим красивым декором а также также я еще быстро ставлю чехлы чтобы постирать я их кстати стирала с полотенцами и всего постирала на 30 градусов я вот боюсь их на 60 градусов стирать думаю еще раз рассыпятся развалятся а также кстати я в моей эм, эм как ее называют, в стиральной машине, увидела, что у меня есть функция, которая называется пятна. И вот эту функцию я уже испробовала э, на той неделе, но у меня там что-то пошло не так, и у меня прям развал, раз, разорвалась шторина, поэтому я вот боюсь ее использовать. Я хочу ее использовать, например, на полотенце, на какой-то материал, который не такой вот тонкий, и поэтому я эту функцию не использовала сейчас, когда стирала э, чехлы. Также Фабиан начал тут еще мыть крышу, да, чтобы у нас тоже было на террасе красиво и чисто. Ребята решили сейчас, или Фабин решил крышу помыть. Сейчас как раз у нас такая хорошая погода, эм, не жарко и так свежо. И как раз можно это как ой, упала банка. Если когда сильно жарко, то невыносимо эту крышу мыть, поэтому мы ее не помыли. Решили это сделать сейчас и Фабин. Я тут просто стою перед камерой, она моет. Сначала прошелся вот этим аппаратом, ну, научил все, затем использовал вот это вот средство. И теперь он на второй раз еще приходится, и потом будет вот это вот. Вот так вот. Все, отмываем. Это скут? Клёп шо, ну да? Клёп песа, а если мне там шо рука? У нас, кстати, еще такая крыша специально, чтобы по ней можно ходить. Конечно, эти крыши потом немного дороже выходят, но зато мы ее можем каждый сезон мыть. Можно было бы и два раза в сезон мыть. Ну, нам хватает один раз в сезон помыть. Вот так вот, например, крыша была вот такая вот. Я не знаю, видно это на камеру или нет. Уже пыльца, грязь. Например, соседи там у них прям все зеленые. Но, как я видела, они еще ее ни разу не мыли как поставили, а мы питаемся каждый сезон мыть, чтобы ну, не запустить и приятнее сидеть, когда на террасе, когда крыша помытая. А есть другой материал, и его мыть нельзя, к сожалению. Но дешевле. стиральная машинка готова я принесла чехлы ну вроде бы так нормально конечно вот такие вот прям которые уже давнишние пятна не отстирываются вот здесь заметно вот тут пар не отстиралась а здесь самое большое пятно но не отстиралось совсем не отстиралось ну я переверну вот так с этой стороны нормально так что вот которые вот недавно пятна посадили они вроде бы все отстирались но вот такие вот Старые пятнышки, вот, например, как вот это, это все уже не отстирывается. И, наверное, никогда не отстирается. Но если у вас какое-то классное средство есть, вот, например, пятно, то подскажите, пожалуйста, от пятен. Вот было бы здорово, если бы это тоже отстирывать, потому что без пятен, конечно, красивее. Но так, вот эти вот черненькие, маленькие, не видно. Так, большие все, от арбуза, от... Э там фруктов других все отстиралось, я уже довольна. Ну, как говорю, подсказывайте, если у вас какое-то проверенное хорошее средство есть. Я буду вам очень благодарна. Павья! Смотрите, вот это выглядит до. Вот. 
до. И вот это уже после. Разница, как день и ночь. Еще бы внутри помыть, но внутри я, наверное, мыть не буду. Я их мыла как-то весной, ранней весной. И вот так немного протираю. Я думаю, на этот сезон попал. Мне нужно вот это растение протереть листья. Они так много пыли впитывают. И землю я уже добавила. Тут прям так мало земли осталось. Сейчас листья протру. И будет опять хорошее. У нас такое солнце вышло. Еще хочу сюда гранулат добавить. Ну, специально, который для растений. Чтобы... Я не люблю как-то растения, земля. Это для меня не очень красиво выглядит. Вот такой. Было бы классно, если бы он какой-то серый был. Или что-то вот такого маленького серого, где еще никто не находила. Все, здесь я закончила, все протерлась, здесь такие новенькие листики выходят, они прям такие насыщенные, зеленые, а эти вот такие вот немного с прожиленными, ну тоже красиво выглядит. Растение стоит у нас, кстати, в входной зоне, сейчас Фабиан его занесет, я хорошо его полью, и у меня, смотрите, я отпал вот такой вот листочек, Фабиан что-то не получается поднять, и упал у него, наш аппарат поднимает. Ну, вот этот вот цветочек, э, листочек, я хочу поставить в воду. Надеюсь, что здесь будет что-то расти, и я смогу развести еще такой цветок растения. Потому что оно мне очень нравится. Красиво выглядит так. Ну, посмотрим, что с этого по получится. Ну, а на сегодня тогда буду уже с вами прощаться. Вам я желаю всего хорошего. Мы уже увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.